ആ നോക്കിയോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മാല റെസിപ്രോക്കേറ്റ് മാസിൻ്റെ ബാലൻസെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് നമുക്ക് മാസ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് മാസാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് മാസ് ഇതാ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ബാലൻസ് മാസ് റൊട്ടേറ്റ് മാസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാസ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് മാസിനെ കൂടാതെ ഈ ക്രാങ്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചിലപ്പോൾ വേറെ മാസം ഉണ്ടാവും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസമാണ് എം എന്ന് പറയുന്ന മാസം അപ്പോൾ എം ഈസ് ഈക്വൾ ടു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസ് അതായത് വേറെ മാസങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസ് ഫുൾ ടൈം അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നേരത്തെ വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ് അല്ലേ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ് അതാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മാസ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ മാസ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്രയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ മാസ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ് എം ഒൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് സി ഇൻറ്റു എം ആർ ചെയ്യുക സി ഇൻറ്റു എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എമ്മിൻ്റെ എം ആറിൻ്റെ ഫുൾ പോർഷൻ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിരിക്കുന്ന എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എടുക്കാം അതായത് ഫുൾ എം ആർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എടുക്കാം സി ഇൻറ്റു എം ആർ പ്ലസ് പിന്നെ അവിടുത്തെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് മാസ് റൊട്ടേറ്റി മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റൊട്ടേറ്റി മാസം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇതാണ് ടോട്ടൽ മാസ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് എം പ്ലസ് സി എം ആർ ആണ് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ മാസ് അതായത് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ആഡ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസം ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസ് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അത് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ പിന്നെ അടുത്ത എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് മാസമാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യില്ല പാർഷ്യൽ ബാലൻസിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ സീം കൂടെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ മാസ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ബാക്കി ഈ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരും ഈ രണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനുണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇൻസൈഡ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനും ഔട്ട് സൈഡ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ മറ്റേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻസൈഡ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനും ഔട്ട് സൈഡ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്രാങ്കുകൾ അപ്പോൾ ഇത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റാണ് നോക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്രാങ്കുകൾ വരുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ക്രാങ്കുകൾ ഈ നമ്മളെപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റീവ് മാസിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഒരു ക്രാങ്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഒരു ക്രാങ്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്സൻ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സിലിണ്ടർ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ വേറൊരു സിലിണ്ടർ വരുമോ എന്ന് നോക്കുക സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതായത് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടിൻ്റെ സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു എമൗണ്ടെന്ന് പറയുന്ന മാസം അതായത് ഇവിടെ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെയും ക്രാങ്കിൻ്റെ റൊട്ടേഷനൊക്കെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാനറിലായിരിക്കും രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിത് ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ കാര്യം അതിനോട് പോകാനുള്ള സമയമല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ആണ് നോക്കുക ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത്
നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യും മാസസ് ആയിരിക്കും അത് ഒന്ന് റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് സൗണ്ടർ എഞ്ചിനും ഔട്ട് സൈഡ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനും നമ്മളിങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇൻലൈൻ എഞ്ചിൻ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി സമയമില്ല സമയമല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ ടൈമും ഇല്ല അപ്പോൾ ശരി ഇതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസിംഗ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരിപാടി അറിയാം അത് മാത്രം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഷെയിങ് കപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാമർ ബ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തതി